ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദി തലശ്ശേരി കഫേ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പോള ക്യാരറ്റ് പോള എന്ന് പറയും അപ്പം നമുക്കിത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഒരു സ്വീറ്റാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമാകും ഇഫ്താറിനൊക്കെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് പോള ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ക്യാരറ്റ് പോള ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് വലിയ ക്യാരറ്റാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ഷനട്സും ഉണക്കമുന്തിരിയും പഞ്ചസാര വെനില എസൻസ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് മതി ഒരു മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ പാൽപ്പൊടി അപ്പം ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അപ്പം നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നും ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആറ് കെ ജി ഒരു ഗീ പശു നെയ്യ് ഒഴിക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആറ് കെ ജി ആണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഗീ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദി തലശ്ശേരി കഫേ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു നാലുമണി പലഹാരമാണ് ക്യാരറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടിയൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി കൂടെ ഞാൻ ഈ പാനിൽ ചേർക്കുന്നു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക കട്ട കിട്ടാൻ പാടില്ല പാൽപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വനില ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഏലക്ക പൊടി ചേർത്താലും മതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റ് വേവിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊറോട്ടയൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം 
അടുപ്പിൽ ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കാം അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ആഡ് ചെയ്യാം സിമ്മ് ഫ്ലെയിം സിമ്മിലാക്കി വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാരറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിനകത്ത് ഇതിലേക്ക് വെച്ചത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേവിക്കാം ഈ പാനിനടിയിൽ നമുക്ക് വേറൊരു പഴയ പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഈ പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണേൽ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം അടിഭാഗം അധികം കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പഴയ പാൻ താഴത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനു മേലെ നമ്മുടെ ഈ സോസ് പാൻ കയറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു ഹാഫ് വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കിസ്മിസും അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് പോളെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നൈഫ് ക്ലിയറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റാണ് നമുക്ക് എനിക്ക് ഒരു പോള റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലെയിമിൻ്റെയും പാൻ്റെ ചൂടൊക്കെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഓരോന്നിൻ്റെയും വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഏറി വന്ന ഒരു പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ അത്രയും സമയം മതി നമുക്കിതൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറുന്ന വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇത് ഈ പാനിൽ നിന്നും വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് പോലെ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഒട്ടും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ലൊരു പാകത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നമ്മുടെ ഇഫ്താറിനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണിത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും പുതിയൊരു ഡിഷുമായിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് തലശ്ശേരി കഫേ